ഹായ് ഓൺ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനി സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം എന്താണ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അൺഡിസറബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ കെമിക്കൽ പ്രോ പ്രോ ഇതിൽ വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും അൺഡിസറബിൾ ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് The undesirable change in the land that harmfully affect the life activities is called soil pollution. Land will end up undesirable changes. The undesirable changes in the land that harmfully affect the life activities is called soil pollution. Soil is the upper layer of the earth. The earth is the upper layer of the soil. It is the land. We live on the land and plants take root in the soil. ദെൻ സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ദ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കോസിങ് സോയിൽ പൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആരൊക്കെയാണ് ക്രോപ്പ് പ്രൊസീജ്യൂസ് ഉണ്ട് മെറ്റൽസ് വരാം ഗാർബേജസ് വരാം ഡെഡ് ആനിമൽസ് വരാം ക്ലോത്ത് വരാം ഡിസ്കാർഡഡ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻസെക് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ഹെർബിസൈഡ്സ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻസ് റബ്ബർ ബ്രിക്സ് ആഷസ് ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസസ് സിൻഡേഴ്സ് പീസസ് ഓഫ് കോൾ ആൻഡ് ഡിമോളിഷ്ഡ് ബിൽഡിങ്സ് പേപ്പർ മനുവ സാൻഡ് കാർഡ്ബോർഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ലെതർ റബ്ബിഷ് എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇതൊക്കെ സോയിലിന് എന്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് ദ സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് മേ ബി സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഓർ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റുകളാവാം രണ്ടും എന്താണ് സോയിലിന് പൊല്യൂഷൻ കോസിംഗ് ആണ് ദ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് കം ഫ്രം മുനിസിപ്പാലിറ്റി കിച്ചൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഈ സോയിലിന് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് അത് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ആവാം ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റുകളാവാം സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസിൽ കിച്ചൺസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് വരാം സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ വരാം ദ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് കം ഫ്രം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആർ കോൾഡ് മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എം എസ് ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സോളിഡ് വേസ്റ്റുകളെയാണ് മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പാക്കേജ് മെറ്റീരിയൽസ് സോളിഡ് വേസ്റ്റിനകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടെയൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഹൗസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സോളിഡ് വേസ്റ്റുകളാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് ഡബ്ല്യു ദ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പാക്കേജ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഗാർബേജസ് ഉണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് വേസ്റ്റുകളുണ്ട് ദെൻ ക്രോപ്പ് വേസ്റ്റ് ആനിമൽ വേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്ത് വരുന്നു സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾക്ക് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ദ ലിക്വിഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് സീവേജ് ഫ്രം കിച്ചൺ കിച്ചണിൽ നിന്ന് വരുന്ന സീവേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അഫ്ലുവൻസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റുകളാണ് ദ സോളിഡ് പൊലു സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് മേ ബി ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർ നോൺ ഡിഗ്രേഡബിൾ സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഗ്രേഡബിൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആവാം ദ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആർ ഡീകമ്പോസ് ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ക്രോപ്പ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡെഡ് ബോഡീസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് പേപ്പർ ബോർഡ്സ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ദ നോൺ ഡിഗ്രേഡബിൾ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആർ നോട്ട് ഡീകമ്പോസ്ഡ് ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നോൺ ഡിഗ്രേഡബിൾ പൊല്യൂട്ടൻസ് നോൺ ഡിഗ്രേഡബിൾ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഞാൻ ഗ്ലാസ് പീസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് തന്നെ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇത് ബയോ
അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ മെറ്റാലിക് പൊല്യൂട്ടൻസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് ഡിറ്റർജൻസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ എന്താണ് സോയിൽ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് ദെൻ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ബാഡ് സ്മെല്ല് ദ ഹോട്ടൽ വേസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് സ്ലോട്ടർ ഹൗസ് വേസ്റ്റ് ഗാർബേജ് ഡെഡ് ആനിമൽസ് റിലീസ് അൺബിയറബിൾ ബാഡ് സ്മെൽ ദ ഹോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാഡ് സ്മെല്ല ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ഇമ്പാക്ട്സ് ആണ് എന്താണ് ബാഡ് സ്മെൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ഹോട്ടൽ വേസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ്സ് അതുപോലെ സ്ലോട്ടർ ഹൗസ് വേസ്റ്റുകൾ ഗാർബേജസ് ഡെഡ് ആനിമൽസ് റിലീസ് അൺബിയറബിൾ ബാഡ് സ്മെൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് ബാഡ് സ്മെല്ലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ ഡേർട്ടി സറൗണ്ടിങ്സ് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് സോയിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് എല്ലാം ഡേർട്ടി ആയിട്ട് ഇരിക്കും ദ ഡംപിംഗ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ആൻഡ് റോഡ് സൈഡ് സ്പോർട്സ് ദ ഈസ്തറ്റിക് ഓഫ് ദി സൈറ്റ് ദ ക്യാരി ബാഗ്സ് ആർ ത്രോൺ ഓൺ ലാൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദർ യൂസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന കവറുകൾ ക്യാരി ബാഗ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലാൻഡിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അപ്പം അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഡിഗ്രേഡബിൾ ആവത്തില്ല ബാക്കി ഡിഗ്രേഡബിൾ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് പൊല്യൂഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യത്തില്ല അത് പൊല്യൂട്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കും ദ റിമെയിൻസ് സ്കാറ്റേഡ് ഓൺ ദ ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് ദേ മേ ബി ക്യാരീഡ് ബൈ വിൻഡ് ആൻഡ് ആർ അഡ് ഹേർട്ട് ടു സ്മോൾ പ്ലാൻസ് ഫെൻസസ് ട്രീസ് എക്സെട്ര അതൊന്നെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ അവിടെ ചിതറിയൊക്കെ കിടക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അത് കാറ്റ് കൊണ്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻസിൽ ഫെൻസസിൽ വേലികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തറഞ്ഞിരിക്കും ദിസ് ഗിൽസ് ഓഫ് ഓക്ക് വേർഡ് ലുക്ക് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ് അപ്പം എന്താണ് സറൗണ്ടിങ്സിൻ്റെ ആ ലുക്ക് തന്നെ ഇത് മാറ്റം അപ്പോൾ ബാഡ് സ്മെല്ലിങ് ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്തറ്റിക് ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡേർട്ടി സറൗണ്ടിങ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ജേംസ് നമുക്കറിയാം ഈ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വീടിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിലൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ജേം ധാരാളം ഇതിനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ധാരാളം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ജേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് കുറേ എന്താണ് കുറേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി വരാൻ കുറേ ജേംസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി വരാൻ ദ ഗാരേജ് ദ ഗാർബേജ് ലിറ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് ഹോട്ടൽ വേസ് ലോട്ടർ ഹൗസ് വേസ് എക്സെട്ര ഡംബിഡ് ഓൺ ദ റോഡ് സൈഡ് റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്നു ക്രോഡ്സ് ഓഫ് റാക്ക് പിക്കേഴ്സ് പിക്സ് കൗസ് ഡോഗ്സ് ആൻഡ് ക്യാറ്റ്സ് ആർ സീൻ വാലോയിങ് ഇൻ ദ ഗാർബേജ് അവർ ഇതിന് ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കും ദിസ് റോട്ടിൻ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ മാറ്റർ ഇസ് ദ ബ്രീഡിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ധാരാളം ഫ്ലൈസ് മോസ്കിറ്റോസ് ജംസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്ലേഗ് ട്യൂബർ കുലോസിസ് ക്രോളറ ഡയറി എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയുള്ളയിടത്തൊക്കെ എലികളും അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ മോസ്കിറ്റോസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ധാരാളം ഇത് കാരണം മോസ്കിറ്റോസും ഫ്ലൈസും പിന്നെന്താ ഈ എലികളും ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ധാരാളം ഡിസീസും നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ദെൻ ഡാമേജ് ഓഫ് നേഴ്സ് നേഴ്സിന് ഡാമേജ് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് എലിവർ ടോക്സിക് ആൻഡ് ഡാമേജസ് ഒപ്റ്റിക് ആൻഡ് ക്രേനിയൽ നേഴ്സ് ഒപ്റ്റിക് നേഴ്സിനെയും ക്രേനിയൽ നേഴ്സിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഏത് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലിവർ ടോക്സിക് ആൻഡ് ഒരു ലിവർ ടോക്സിക് ആൻഡ് ആണ് സി സി എൽ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് അതെന്തിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് നേഴ്സിനെയും കണ്ണിലെ നേഴ്സ് ആണ് ഒപ്റ്റിക് നേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രേനിയൽ നേഴ്സിനെയൊക്കെ ഡാമേജ് ചെയ്യും ദെൻ മ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്കറിയാം മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഡൻ ഇൻഹർട്ടബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജീൻസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സഡൻ ഇൻഹർട്ടബിൾ ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാരണം മ്യൂട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീൻസ് ഹ്യൂമൻ ബീൻസിൽ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ വരാൻ കഴിവുള്ള കഴുത്താൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് വാട്ട് ആർ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ടു കിൽ ഇൻസെക്ട് ഇൻസെക്റ്റിനെ
ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ഹോർമോൺസ് ഇൻ മാമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് മാമൽസിലും ബേർഡ്സിലും ഒക്കെ സെക്സ് ഹോർമോൺസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡി ടി എന്നപ്പോൾ ഡി ഡി ടി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ദെൻ സ്കിൻ റാഷസ് കോസ്റ്റിക് സോഡ കോസ് സ്കിൻ റാഷസ് സ്കിൻ റാഷസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായിരുന്നു ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ബർമൂഡ പെട്രൽ എ സി ബേർഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹാച്ചിങ് ഓഫ് എക്സിസ് മച്ച് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഡി ഡി ടി ബർമൂഡ പെട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സീ ബേർഡ് ആണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹാച്ചിങ് ഓഫ് എഗ് എഗ് അവരുടെ ആ എഗ് ഹാച്ചിങ്ങിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ഡി ഡി ടിയുടെ അക്യുമുലേഷൻ കാരണം അവരുടെ എഗ് ഹാച്ചിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇഫ് ദ അക്യുമുലേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഫർദർ ദർ വിൽ ബി എ ഫീലിയർ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഇൻ ദി സ്പീഷ്യസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പം എന്താണ് അവരുടെ എഗ് ഹാച്ചിങ്ങിനെ ഡിലേ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡി ഡി ടി തന്നെ ഡിപ്പോസിഷൻ കൂടിക്കൂടി വരുവാണ് ഭാവിയിൽ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഫെയിലിയർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫെയിലിയർ തന്നെ അവരിൽ ഉണ്ടാവാം കാരണം ഡി ഡി ടി കോസസ് ഹോർമോണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ഡിലേസ്ലേഡ് ഓവുലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ഗൊണാഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡി ഡി ടിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് ദെൻ കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസം ഡി ഡി ടി ഇൻ്റർഫിയേഴ്സ് വിത്ത് കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസം റിസൾട്ടിങ് ഇൻ കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് ആര് കാരണമാവുന്നു ഡി ഡി ടി അപ്പോൾ ഡി ഡി ടി ഒരു പോയ് മേജർ പോയ്സൺ ആണ് അല്ലേ എന്തൊക്കെ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസർ കോസിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റിനെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസം ഇറ്റ് ഇൻ്റർഫിയേഴ്സ് വിത്ത് കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസം അത് കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസമായിട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ട് കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓരോ ഫുഡ് ചെയിന് ഫുഡ് ചെയിനിലെ ഓരോ ലെവൽസ് ഓരോ ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ കൂടി 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 മറ്റൊരു ട്രോപ്പിക് ലെവലിലേക്ക് അതിനാണ് നമ്മൾ ബയോ മാഗ് ഓരോ ട്രോപ്പിക് ലെവലിനനുസരിച്ചും ഇതിൻ്റെ അക്യുമുലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കും ദ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആർ നോൺ ഡിഗ്രേഡബിൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയോ ഡിഗ്രേഡബിളും നോൺ ഡിഗ്രേഡബിളും ആയിട്ടുള്ള പൊലൂട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോൺ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ് പെസ്റ്റിനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അത് നോൺ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ് ദ ഹാവ് മച്ച് അഫിനിറ്റി ടുവേഴ്സ് ഫാറ്റ് അത് എന്തിനോട് അഫിനിറ്റി ഉണ്ട് ഫാറ്റിനോട് അഫിനിറ്റി ഉണ്ട് ഹെൻസ് ദ ടെൻ ടു മൂവ് ഇൻ ടു ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി എപ്പോഴും കാണിക്കും എന്താണ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ് അത് ഫാറ്റിനോട് ഒരു അഫിനിറ്റി ഉണ്ട് ദ ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസ് ദേ പാസ് ത്രൂ ദ ഫുഡ് ചെയിൻസ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് വഴിയാണ് അത് ഓരോ ട്രോപ്പിക് ലെവലിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ചീച്ച് ട്രോപ്പിക് ലെവൽ ദ അക്കുമുലേഷൻ ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ടെൻ ടൈംസ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ട്രോപ്പിക് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക് ലെവലിൻ്റെ പത്തിരട്ടി ആയിട്ടായിരിക്കും അത് സെക്കൻഡ് ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദ ഗോഡ് ഗെറ്റ്സ് വൺ പാർട്ട് പെർ മില്യൺ ഓഫ് പി പി എം ഓഫ് ഡി ഡി ടി ഫ്രം ദ ഗ്രാസസ് ഇപ്പോൾ ഗ്രാസസിൽ ഡി ഡി ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ പാർട്ട് പെർ മില്യൺ ഒരു മില്യൻ്റെ വൺ പാർട്ട് ആയിരിക്കും ഗോട്ടിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ടെൻ പി പി എം ഇൻ ഇറ്റ്സ് ടിഷ്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഡി ഡി ടി ഡി ഡി ടി എന്ന് ഗ്രാസിൽ നിന്ന് ഒരു ടെൻ പി പി എം എവിടെ എത്തുന്നു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പി പി എം ആയിരിക്കും ഗോട്ടിലേക്ക് അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻസ് ആണ് ആ പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ട്രോപ്പിക് ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഗോട്ടിലേക്ക് അത് ടെൻ പി പി എം ആണ് എത്തിയത് ദ മാൻ ഈറ്റിംഗ് ദ ഗോട്ട് വിൽ ഹാവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ടെന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും എവിടെ അതിൻ്റെ ടെൻ ടൈംസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ മാൻ ആ ഗോട്ടിനെ കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ അത് എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് പി പി എമ്മിലേക്ക് പോകും ദ മാൻ ഈറ്റിംഗ് ടൈഗർ മാനെ കഴിക്കുന്ന ടൈഗർ ഉണ്ട് അല്ലേ മാൻ ഈറ്റിംഗ് ടൈഗർ വിൽ ഹാവ് തൗസൻഡ് പി പി എം അതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി അതപ്പം എത്ര ആവും തൗസൻഡ് പി പി എം അപ്പോൾ ഓരോ ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ വെച്ച്
If the food chain is still greater, in e food chain, that is why we are e food chain is not the food chain. If the food chain is greater, we will say that the tropic level is the same. We will say that the tropic level is the same. The tropic level is the same. The accumulation will still be higher. The increasing accumulation of pesticides in higher organism is called biological biomagnification or biological amplification. In the food chain, if the food chain is still greater, our food chain is still greater, the accumulation will still be higher. Accumulation higher. The increasing accumulation of pesticides in higher organisms is called Biomagnification alengil, biological amplification in the way. But biomagnification alengil, biological amplification in the paranyal and the increasing accumulation of pesticides. In general, pesticides are in higher animals accumulation could be irikkim. That is why we biomagnification alengil, biological amplification in the paranyal. The increasing accumulation of pesticides in higher organisms. Higher organisms in the pesticides in the accumulation increase in the pesticides. That is why we are talking about biomagnification and biological amplification. We are talking about plants in the plants. We are talking about the plants. Now, the plants got a man. Pih dua orang itu turun bom berteka, ingkris seda, ingkris seda, pan, pan, dan higher animal sila pesticide sende amount da ingkris seda, na, ah, orang ini dengan nama lantan tu arne biological magnification alenggil, bio magnification alenggil, biological amplification anna, parai nado. Then radioactivity. It causes the following effects. That is the cancer, leukemia, retarded growth, deleterious mutations, mental retardation, congenital malformation, infant mortality. It is okay. Your radioactivity is uh, radioactivity. Then we will say the impact of soil pollution. Soil pollution impact on the carrying Padikan adalah soil pollution control ni kurus itu. Soil pollution is controlled by the following methods. Different methods you boleh citer soil pollution ni control ya. Ini adalah three R principles ana you see ini ada. Ada yang kaya ana reuse, reduce, reuse and recycle. Apa soil pollution ni control ini na mohon factors ana three R principle ini barai. Three R principles. Okay, and three R on the way in the reduce, reuse, and reconstruct. Then soil pollution control yanola three R's reduce, reuse, and reconstruct. Reduce, reuse and recycle in the same way. Then the can reduce, reuse and recycle. That is the, this is the three R's for controlling soil pollution. Reduce mana macam karya? Ubi organ korang kelir, less use ana. Pena reuse, ada minimum use ya, tapi nanti use ya, then alne recycle. On macam tu formula kaki use ya. That is the recycle method. Kitchen waste are dumped into municipal waste container kept on the sides of streets. 
ഈ കിച്ചൺ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നറൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചേക്കുന്നിടത്ത് കൊണ്ടിടുക സ്ട്രീറ്റുകളിൽ സോളിൽ വേസ്റ്റ് ഓഫ് കിച്ചൺ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്രോയ്ലർ ഹൗസസ് സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ് അഗ്രികൾച്ചർ എക്സെപ്റ്റ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ്സ് ഈ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചൊക്കെ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ലാൻഡ് ഫിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബറിയിങ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കുഴി ഉണ്ടാക്കിയനകത്തിൽ ദെൻ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് മേക്കിംഗ് മനുവ നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി മനുവേഴ്സായിട്ട് വലിയ കുഴികളിലൊക്കെ ഡമ്പ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് മനുവേഴ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഇൻസെനറേഷൻ ബേൺ ചെയ്യുക പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഓൺലി വെൻ നെസറി പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക അത് ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ബയോളജിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന് പകരം ബയോളജിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുക പെസ്റ്റ് വെറൈ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ആസ് ക്രോപ്സ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് പിന്നെ എന്തായിട്ട് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ആസ് ക്രോപ്സ് ചില ക്രോപ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ക്രോപ്സിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ യൂസ് വേണ്ടി വരത്തില്ല പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ യൂസ് വേണ്ടി വരത്തില്ല പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ബയോളജിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുക അഥവാ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഓർഗാനിക് മാനുവേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് പകരം എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുക ഓർഗാനിക് മാനുവേഴ്സിനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക സോയിൽ ഇറോഷൻ ഈസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ പ്രിവെൻറ്റിങ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ തടയാൻ വേണ്ടി എന്തിനെ തടയണം സോയിൽ ഇറോഷനെ തടയണം സോയിൽ ഇറോഷൻ ഈസ് അവോയ്ഡഡ് ബൈ പ്ലാന്റിങ് ട്രീസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സോയിൽ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ തടയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ട സോയിൽ ഇറോഷൻ തടയണം അങ്ങനെയുള്ള സോയിൽ ഇറോഷൻ തടയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രീസിനെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യണം സ്ട്രിപ്പ് കോർ ക്രോപ്പിങ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രോൾ കൾട്ടിവേഷൻ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ഡൈവേഴ്ഷൻ ചാനൽസ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ് ഈസ് പ്രിവെൻറ്റ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം വാട്ടർ ലോഗിങ് ഈസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് വാട്ടർ ലോഗിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക സീവേജ് വാട്ടർ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് സീവേജ് വാട്ടറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ വിധേയമാക്കുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻസ് മസ്റ്റ് ബി ട്രീറ്റഡ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻസിനെ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് വെച്ച് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൺമാർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രി മേ ടു ഡിവൈസ് ഡെ സീറോ വേസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ബൈ വിച്ച് നോ വേസ്റ്റ് സെൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫാക്ടറി ആ ഫാക്ടറീസ് ആ ഏതാ എവിടെ നിന്നാണോ ആ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊല്യൂട്ടൻ്റ് പുറം തള്ളുന്നത് അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് അപ്പം ഈ ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സുകളായിരിക്കും ആ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സുകൾ വെച്ച് തന്നെ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സൺമാർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മേട്ടൂരിൽ അത് അവരെന്താണ് ഒരു സീറോ വേസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഡിവൈസ് ചെയ്തു ബൈ വിച്ച് നോ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫാക്ടറി ആ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരു വേസ്റ്റും പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല ദ എഫ്ലുവൻറ്റ് ഈസ് റീസൈക്ലിഡ് ആ എഫ്ലുവൻറ്റിനെ വീണ്ടും റീസൈക്കിൾ അപ്പം അതാ പറഞ്ഞത് ത്രീ ആർസ് പറഞ്ഞത് റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ ഈ എഫ്ലുവൻറ്റിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും റീയൂസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ദിസ് ദ കമ്പനി ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ അവാർഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി അതിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ അവാർഡ് വരെ ലഭിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനെ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് വെച്ച് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റീസൈക്കിൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്തിനെ എന്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം മെയിനായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇവരുടെ ഉപയോഗം തടയുക അപ്പോൾ അഥവാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിൽ